Hello students, welcome to your English class. So students, in this class, we will discuss about a short story in your book that is Bholi. It has been penned down by K. A. Abbas. So, before we proceed, let's get started with the K. A. Abbas life story. So, अभी हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. Then, Khwaja Ahmed Abbas. तो इनका पूरा नाम जो है वो क्या है ख्वाजा अहमद अब्बास तो 1914 से लेकर 1987 तक ये रहे ठीक है popularly known as K A Abbas was born in Punjab in the home of celebrated Urdu poet ठीक है तो ये एक Urdu poet के घर से ताल्लुक रखते थे ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली a student of Mirza Ghalib Mirza Ghalib के student रहे ये Khwaja Ahmed Abbas was a well-known film director, novelist, screenwriter and a journalist in Urdu, Hindi and English languages. So, he has been a film director, novelist, screenwriter and a journalist in Urdu, English and English languages. Okay. He was the maker of important Hindi films like Saad Hindustani, Seher or Sapna and the screenwriter for the best of Raj Kapoor's film. ठीक है, Raj Kapoor's की बहुत सारी फिल्म में ये screenwriter का काम कर चुकी है. Khwaja Ahmed Abbas is considered one of the pioneers of Indian parlor or neuralistic cinema. So pioneers means a person who is among the first to explore or to settle a new country or area. Okay. So, one first the one Indian parlor, which is called neuralistic cinema. Okay. So, Indian parlor means film movement in Indian cinema. Okay. New film movement. So, one of the pioneers who have been started have penned films like Nicha Nagar. Okay. Nicha Nagar film, which have written. जागते रहो, then धरती के लाल, then अवारा, then साथ हिंदुस्तानी and then नया संसार, ठीक है? He was awarded the Padma Shri in 1969. तो 1969 में इनको Padma Shri Award से नवाजा गया 1969 में. A prolific writer and novelist. Prolific means highly productive, highly famous novelist during his illustrious career spanning Five decades. So, in ka career jo hai bhoot hi zada famous rahe ye apne career mein. Thik hai. Or five character decades ka inho ne jo hai spanning jo hai wo kiya hai. Thik hai. Then, his best known fictional work remains in Kalaab based on communal violence. Which made him household name in Indian literature like in Kalaab. Many of his works were translated into many Indian and foreign languages like Russian, German, Italian, French and Arabic. So, in her name, Joha, Bohot Sari, Inke best fictional Rimea, Jothe, fictional means Joha imaginary. Tikka, to ye the in Kalab, Jo Kispe base the communal violence pe the, Tikka, which made him a household name. तो इनको हाउसहोल्ड नेम मिल गया उससे इंडियन लिटरेचर में एक उनका घर बन गया था इंडियन लिटरेचर तो इनकलाब के जैसे और भी बहुत सारे काम इनके थे जो ट्रांसलेट हुए बहुत सारे इंडियन और फॉरेन लैंग्वेजेस में भी ठीक है तो फॉरेन लैंग्वेजेस में जो जो हुए कौन सी लैंग्वेजेस थी रशियन जर्मन इटालियन फ्रेंच और अरबिक में देन अब्बास इंटरव्यूड सेवरल रिनोड पर्सनालिटीज in literary and non-literary fields, including the Russian Prime Minister, the American Prime Minister, President, sorry, Charlie Chaplin, Mo Tse Tung and Yuri Gagarin. ठीक है, इनकी बहुत सारे interviews जो हैं अबास ने लिए हुए हैं. His autobiography, I'm not in Ireland, जो इनकी autobiography थी, I'm not in Ireland, an experiment in autobiography was published in 1977 autobiography in ki published with 1977 mein. Hai? so student this is all about K Abbas inko pura naam inka kya hai Khwaja Ahmed Abbas he has penned down your short story Bholi so now moving on to Bholi written by K Abbas so uh, it is a story of a simple girl named Sulekha 
द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड सुलेखा हु ड्यू टू एक्सीडेंटल फॉल एंड डिजीज इन हर चाइल्डहुड फेस इज द प्रॉब्लम ऑफ बींग डल एंड अगली शी इज ऑलवेज अ टारगेट बाय एवरी वन फॉर नॉट बींग गुड लुकिंग एंड इंटेलिजेंट हर लाइफ टर्न्स वेन शी ज्वाइंस अ नियर बाय स्कूल वेयर हर टीचर एनकरेजेस हर एंड हेल्प्स हर to become a learned and confident person later in the story circumstances arise where bholi has to give acceptance to marriage with an unequal match but rejects it when she sees her father pleading to the bridegroom when he demands dowry the story shows the rise of a girl against social injustice so let's begin with the chapter reading Her name was Suleikha but since her childhood everyone had been calling her Bholi the simpleton she was the fourth daughter of Nambardar Ramlal when she was 10 months old she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some parts of her brain that was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton so बेसिकली जो भोली है ये उसको सब लोगों ने नाम दिया था तो उसका नाम जो था वो क्या था सुलेखा था लेकिन जब बचपन में ही सब उसको क्या बोलते थे भोली सिंपलटन मतलब ये भोली भाली है इसलिए उसका नाम क्या दिया था भोली शे वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल मीन्स उनके जो फादर थे वो नंबरदार थे एक विलेज में तो वो भोली जो थी वो फोर्थ डॉटर थी चौथी लड़की थी अपने पिताजी की वन शी वॉज टेन मंथ्स ओल्ड जब वो दस साल की थी तो वो कॉट से गिर पड़ी ठीक है तो उसको हेड में इंजरी हुई पर हैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन तो हेड में इंजरी की वजह से ब्रेन में डैमेज हो गया जिसकी वजह से उसको थोड़ा बोलने में भी प्रॉब्लम होती थी That's why she remained a backward child. ठीक है उसका brain जो है अच्छे से काम नहीं करता था then वो एक backward child रही और उसको सब भोली के नाम से पुकारने लगे ठीक है At birth, child was very fair and pretty. But when she was टू years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes would see. but the entire body was permanently disfigured by deep black poke marks to jab bachpan mein bholi paida hui to bahut hi sundar thi bahut hi achhi dikhti thi gori thi theek hai lekin jab wo 2 saal ki thi to usko smallpox ho gayi sabko hote hain smallpox theek hai to jab usko smallpox hue to uski puri body mein ek निशान जैसे हो गए जिसकी उसकी बॉडी बिल्कुल डिसफिगर्ड लगती थी भद्दी लगती थी सिर्फ आंखें बची थी बाकी सारी बॉडी में निशान बच गए लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज फाइव जब तक वो पाँच साल की नहीं हुई तो वो बोल ही नहीं पाती थी वो बोलती नहीं थी एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक और जब उसको बोलना आया शी स्टैमर्ड स्टैमर्ड मीन्स हकलाना ठीक है तो वो हकला के बात करती थी क्लियर बात नहीं करती थी द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मेमिक्ड हर एज अ रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटल तो बाकी के बच्चे जो थे गाँव में और भी बच्चे थे उसके साथ खेलते थे या कुछ भी उसके नेबरहुड में थे या घर पे थे तो सारे उसकी स्टैमरिंग में उसको मिमिक करते थे मतलब उसको क्या करते थे नकल करते थे उसकी कि वो किस तरह से बात करती है तो एट लास्ट इसलिए वो क्या करती थी बहुत ही कम बोलती थी वो ज़्यादा बोलती नहीं थी उसको पता था मैं ज़्यादा बात करूँगी तो क्या होगा बच्चे मेरी नकल उतारेंगे मेरा मजाक उड़ाएंगे तो उसको वो सब पसंद नहीं था ठीक है रामलाल हैड सेवन चिल्ड्रन थ्री सन्स एंड फोर डॉटर्स एंड द यंगेस्ट ऑफ दैम वॉज भोली ठीक है तो सबसे छोटी कौन थी उनके घर पे भोली थी उनके पापा जो रामलाल हैं जिनका नाम उनकी चार बेटियां थी ठीक है और सबसे जो छोटी थी वो कौन थी भोली थी इट वॉज अ प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक ठीक है तो रामलाल के घर पे किसी चीज़ की कमी नहीं थी सब कुछ खाने को अच्छा मिलता था खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी अच्छी फैमिली थी उनकी 
ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग अब भोली के अलावा बाकी सब क्या थे बहुत ही हेल्दी थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे ठीक है द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस तो जो लड़के थे उनके घर के वो शहर में पढ़ते थे वो स्कूल में जाते थे शहर में उसके बाद कॉलेजेस में गए ठीक है ऑफ द डॉटर्स और लड़कियों की बात की जाए तो राधा जो थी वो सबसे बड़ी थी उनके घर पे हैड ऑलरेडी बीन मैरिड उसकी शादी हो चुकी थी द एल्डर्स हैड ऑलरेडी बीन मैरिड द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड और जो सेकेंड डॉटर थी मंगला उसकी भी शादी तय हो चुकी थी एंड वेन दैट वॉज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड और जब वो हो जाती शादी तो थर्ड बेटी की चिंता उनको सता रही थी चंपा की दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड रूम्स फॉर दैम तो वो बहुत ही सुंदर थी उनकी तीनों लड़कियाँ बहुत ही अच्छी थी हेल्दी भी थी सब कुछ अच्छा था इसलिए कोई मुश्किल नहीं हुई उनके लिए दूल्हे ढूंढने में और अच्छे से उनकी विदाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई लेकिन रामलाल जो था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था बट रामलाल वॉज वर्ड अबाउट भोली तो वाई रामलाल वॉज वर्ड अबाउट भोली बिकॉज भोली वॉज नॉट सो मच इंटेलिजेंट एंड नॉट गुड लुकिंग ठीक है शी हैड नीदर गुड लुक्स और नॉर इंटेलिजेंस जैसे कि उसकी बाकी बहनें थी वैसी वो देखने में सुंदर भी नहीं थी उसके फेस पे पोक मार्क्स थे आपको मैंने बताया और वो जैसे कि वो कॉर्ट से गिर पड़ी थी तो वो इंटेलिजेंट भी नहीं थी उसका ब्रेन इतना ज़्यादा जो है शार्प नहीं था ठीक है प्रोस्पेरस मीन्स डूइंग वेल रिच ठीक है प्लेंटी मीन्स अलाउट ठीक है तो अब जो है सबसे ज़्यादा परेशानी की बात क्या थी रामलाल के लिए अपनी छोटी बेटी भोली की शादी भोली वॉज सेवन ईयर्स ओल्ड वेन मंगला वॉज मैरिड तो मंगला जो जब मंगला की शादी हुई तो भोली सात साल की थी She the same year primary school for girls was opened in their village. तो उसी साल जब मंगला की शादी हुई तो उनके वहाँ गाँव में एक स्कूल खुला ठीक है जो लड़कियों की पढ़ाई के लिए था द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी तो तहसीलदार जो थे उन्होंने उसकी जो है ओपनिंग सेरेमनी की स्कूल की ही सेट टू रामलाल उन्होंने रामलाल को कहा एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू विलेज तो वो कहता है उनको कि आप एक नंबरदार हो विलेज के तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप बाकियों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करो आप अपनी लड़की को जैसे स्कूल में भेजोगे जैसे कि पुराने ज़माने में होता था कि लड़कियाँ लड़कियाँ जो है वो स्कूल में नहीं भेजी जाती थी लड़कियों की पढ़ाई जो है इतनी इम्पोर्टेंस उनको नहीं दी जाती थी ठीक है तो जैसे ही उसको ये चीज़ भूल बोली गई कि वो स्कूल जो है वो लड़कियों के लिए खोला गया तो लोग जो हैं हिचकिचाते थे लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए तो वैसे तहसीलदार ने रामलाल को कहा कि पहले आप अपनी बेटी को स्कूल भेजो जैसे आप स्कूल भेजोगे तो बाकी लोग आपको देखकर लड़कियों को स्कूल में भेजेंगे तो आप एक एग्जाम्पल सेट करो ठीक है यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल ठीक है तो रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है स्पोक्स पर्सन होता है जो किसी के लिए बोलता है रिप्रेजेंट करता है किसी को ठीक है देन दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइट आर यू क्रेजी इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम अब क्या होता है रामलाल यही बात अपनी पत्नी से बोलता है रामलाल अपनी पत्नी को कहता है कि इस तरह जो है मुझे एक सजेशन मिला है तहसीलदार साहब से कि अपनी बेटी को स्कूल भेजो तो उसकी जो पत्नी है वो वैसे ही उसी तरह से रिएक्ट करती है जैसे कि औरतें रिएक्ट करती थी उस टाइम पे कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए तो वो उसको बोलती है कि क्या आप पागल हो गए आर यू क्रेजी कि आप लड़कियों को स्कूल भेजने की बात कर रहे हो लड़कियों को स्कूल भेजोगे तो उनसे शादी कौन करेगा ठीक है बट रामलाल हैड नॉट द कार इशू डिसोबे द तहसीलदार लेकिन अब तहसीलदार जो थे रामलाल से बड़े थे ठीक है अहदे में तो वो उनकी बात तो टाल नहीं सकता था ठीक है तो अब वो अपनी पत्नी को बोलता है एट लास्ट हिज वाइफ सेड आई विल टेल यू व्हाट टू डू सेंड भोली टू स्कूल एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर तो वो अपनी पत्नी जो है उसकी बोलती है कि ठीक है 
हम भोली को स्कूल भेज देते हैं वैसे भी तो उसकी शादी तो होने नहीं वाली उससे कोई शादी नहीं करेगा बहुत ही कम चांस है कि उससे कोई शादी करेगा क्योंकि वो देखने में अच्छी नहीं है और ना ही उसको इतनी ज़्यादा बुद्धि है तो एक काम करते हैं जो उसका बोझ हम ढो रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं उसको स्कूल ही भेज देते हैं तो टीचर्स ही सारी सिरदर्दी उसकी ले लेंगी तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी तो इसलिए ठीक है वो मान जाती है कि ठीक है हम उसको स्कूल भेज देते हैं ठीक है द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेट कम विद मी आई विल टेक यू टू स्कूल तो रामलाल जो हाँ अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हैं और उसको कहते हैं चलो मेरे साथ चलो आज मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा भोली वॉज फाइट भोली डर जाती है उसने कभी स्कूल का नाम सुना ही नहीं होता कि स्कूल कैसा होता है वहाँ जाके क्या करते हैं ये सब उसको पता नहीं होता इसलिए वो डर जाती है अपने पापा की बात सुनकर शी डिड नॉट नो वट स्कूल वॉज लाइक शी रिमेंबर्ड हाउ फ्यू डेज गो द ओल्ड काउ लक्ष्मी हैव बिन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड ठीक है अब उसको जैसे उसके पापा बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें स्कूल में लेके जाता हूँ तो उसको पता नहीं होता कि स्कूल कैसा है वहाँ पे कैसे रहना है ठीक है तो उसको ये याद आता है कि जो उनकी पुरानी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था उसको भी बेचारी को पकड़ कर ले गए थे और उसको बेच दिया था ठीक है तो उसको लगता है कि मुझे भी ये ऐसी तरह से कर रहे हैं मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं जैसे कि उन्होंने गाय को निकाल दिया था और बेच दिया था तो वो डर जाती है तो वो क्या बोलती है डर के मारे नो 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 She shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. तो वो बहुत ही ज़्यादा हकला कर बोलती कि नहीं मुझे नहीं जाना वो डर जाती है बहुत ही ज़्यादा जो है उसको डर लगता है और वो अपने पापा से अपना हाथ छुड़ा लेती है उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ा होता है ना तो वो उसका हाथ छुड़ा लेती है ठीक है वट्स द मैटर विद यू यू फूल शाउटेड रामलाल तो रामलाल को बहुत गुस्सा आता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें तुम पागल हो गई हो आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल में लेकर जा रहा हूँ देन ही टोल्ड हिज वाइफ लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ टूडे और एल्स वॉट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस वेन दे सी हर तो वो अपनी पत्नी को बोलता है कि आज इसको ये पुराने वाले कपड़े नहीं पहनाओ आज इसको सुंदर डिसेंट से अच्छे से कपड़े पहनाओ अच्छे से इसको बनाओ ताकि ये स्कूल जाएगी तो क्या सोचेंगे बाकी सब बाकी की स्कूल की गर्ल्स टीचर्स क्या सोचेंगे हमारे बारे में तो इसको अच्छे से तैयार करो न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली और भोली को आज तक कभी भी नए कपड़े नहीं मिले थे उसने कभी भी नए कपड़े नहीं पहने थे वो हमेशा पुराने कपड़े पहनती थी मैलिक उचैले घर पे रहती थी ठीक है इस तरह की उसकी हालत थी द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास ऑन टू हर तो उसके लिए कभी भी नए कपड़े नहीं आए पुराने उसकी बहनों के कपड़े जो है उसको दे दिए जाते थे नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स और किसी को भी इतनी भी परवाह नहीं थी कि वो उसके कपड़े कोई भी उसके कपड़े धो ले या अच्छे से बनाकर प्रेस करके आयन करके रख दे किसी को भी इतना फिक्र नहीं था बट टूडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हट श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा तो अभी यही हुआ जो पहले उसकी बहनों के कपड़े उसको मिलते थे वैसे ही आज भी उसको अपनी बहन चंपा के कपड़े जो है उसकी ड्रेस जो है पहनाई गई लेकिन वो बहुत सुंदर थी लेकिन वो थोड़ी श्रंक हो गई थी मतलब धो धो कर कपड़ा जो है श्रंक हो जाता है श्रिंक हो जाता है थोड़ा कम हो जाता है इस तरह की थी तो वो उसको फिट आ रही थी ठीक है तो वो उसको पहना दी गई शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज ड्रप्ट इन टू हर एंड मैटेड हेवर तो उस दिन उसको अच्छे से तैयार किया गया उसकी माँ ने अच्छे से उसको पहली बार नहलाया पहली बार उसको तैयार किया और उसके बालों में तेल लगाया और उसके मैटेड जो हेयर थे मैटेड मतलब अनटाइटी ठीक है इस तरह के उसके जो थे हेयर थे उसमें तेल लगाया अच्छे से ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम और तभी जब उसको तैयार किया गया अच्छे से सुंदर बनाया गया तब उसको थोड़ा सा यकीन हुआ कि ठीक है मुझे घर से बाहर लेके जा रहे हैं तो मैं भी कुछ अच्छी सी जगह लेकर जा रही हूँ जहाँ पे मुझे तैयार होकर लेके जा रहे हैं ठीक है तो वो बहुत ही थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है अब वो जो डर था उसका थोड़ा सा निकल जाता है कि अब मुझे कुछ बुरा नहीं हो रहा मेरे साथ मैं भी कुछ अच्छा हो रहा है इसलिए मुझे अच्छे से तैयार कर रहे हैं और लेकर जा रहे हैं ठीक है When they reached the school, the children were already in their classroom. जैसे वो स्कूल पहुँचते हैं तो बच्चे ऑलरेडी अपनी क्लासेस में होते हैं रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस 
तो रामलाल अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस को सौंप देता है कि मेरी बेटी स्कूल में आ गई लेफ्ट अलोन द पोअर गर्ल लुक अबाउट हर विद फेयर लेडन आइस देर आर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स तो स्क्वाटेड मीन्स टू सेट विथ वंस नीस ठीक है अपने घुटनों के बल बैठना ठीक है इस तरह से वहाँ पे वो देखती है कि बहुत सारे रूम वहाँ पे होते हैं स्कूल में वो बेचारी बहुत डर जाती है उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा डर होता है फेयर लेडन मतलब फुल ऑफ फेयर तो बहुत ही डर होता है वहाँ पे बहुत सारे रूम देख के वो डर जाती है और हर रूम में मैट पर जो हैं पहले ज़माने में पहले स्कूल्स में आजकल डेस्क हैं तुम्हारे स्कूल में लेकिन पहले मैट होते थे ठीक है तो मैट पे वहाँ पे वो देखती है कि सब मैट पे बैठे हुए हैं ठीक है रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स और आज आप नोटबुक्स पे लिखते हैं तब किस पे लिखा जाता था स्लेट्स पे लिखा जाता था ठीक है ब्लैक कलर की एक स्लेट होती थी ठीक है उस पे लिखा जाता था द हेडमिस्ट्रेस आस्क बोली टू सिट डाउन तो हेडमिस्ट्रेस बोली को बोलती है बैठ जाओ इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लास उसको एक क्लास में ले जाती है और उसको कहती है यहाँ पर बैठ जाओ ठीक है Then भोली did not know what exactly a school was like and what happened there. अब भोली को ये नहीं पता होता है कि स्कूल कैसा है वो किस तरह से दिखता है और वहाँ पर जाकर क्या करते हैं ठीक है उसको नहीं पता होता बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर लेकिन वो थोड़ा खुश हो जाती है कि ठीक है मेरी ही एज की गर्ल्स यहाँ पर सब हैं और वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है और शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड और वो होप करती है कि इनमें से कुछ ऐसी गर्ल्स भी हो सकती हैं क्या पता मेरी फ्रेंड बन जाए ठीक है तो वो इसी बात से खुश होती है ठीक है द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेंग समिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग ठीक है तो अब क्या होता है कि वहाँ पे जो टीचर पढ़ा रही होती है तो वो लड़कियों को कुछ पढ़ा रही कुछ सुना रही कुछ बता रही है ठीक है तो उसको लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आता मे बी कुछ लेसन कुछ पढ़ा रही हो उसको बच्चों को लेकिन अगर आप बीच में से क्लास में जाओगे तो आपको वैसे भी कुछ समझ नहीं आएगा कि टीचर ने क्या स्टार्ट किया है ठीक है द कलर्स फैसिनेटेड हर शी लुक डैट द पिक्चर्स ऑन द वॉल द कलर्स फैसिनेटेड हर जो वहाँ पे वॉल्स पे पिक्चर लगी होती हैं वो उनको देखती है तो कलर्स उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्ट करते हैं ठीक है अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करते हैं कि बहुत अच्छे कलर्स हैं बहुत अच्छी पिक्चर्स लगी हैं द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट द विलेज तो हॉर्स उसको कैसा लगता है वैसा ही सेम हॉर्स लगता है रियलिटी में उसने देखा होता है वही हॉर्स कैसा जस जिस पे तहसीलदार बैठ कर उनके गांव आते हैं द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर ठीक है और वो जो बकरी देखती है वॉल पे बनी हुई वो वैसी ही होती है जैसे कि उसके नेबर में है द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्कड और मैंगो के पेड़ पे जैसे पैरट उसने देखे होते हैं रियलिटी रियलिटी में वैसे ही पेड़ जो हैं उसको पेड़ पे ऑर्कड में मैंगो के ट्री पे दिखते हैं वैसे ही पैरट ग्रीन कलर के एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी और जो काऊ की जो पिक्चर बनी होती है वो वैसे ही रिलेट करती है उसको जैसे कि उसकी काऊ थी लक्ष्मी एंड सडनली भोली नोटिस द टीचर वो स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर और जैसे ही वो उन सबको क्या कर रही होती देख रही होती है वॉल्स पे पिक्चर्स को वैसे ही वो नोटिस करती है कि बीच में अचानक से टीचर जो है उसके पास आके खड़ी हो जाती है और उसको देखकर वो स्माइल कर रही होती है वट्स योर नेम लिटल वन अब उसकी टीचर उसको पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है बच्ची ठीक है इस तरह से प्यार से उसको पूछती है भो 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 शी कुड स्टैम नो फर्दर देन डैड अब वो सिर्फ डर के मारे भो 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 पूरा नाम नहीं बता सकती है ठीक है क्या क्योंकि वो स्टैमर करती है हकलाती है देन शी बिगेन टू क्राई एंड टेयर्स फ्लोर फ्रॉम हर आइस अब वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है कि उसको पूरा नहीं बोला गया तो वो रोने लगती है और आंखों से उसके आंसू निकलने लगते हैं She kept her head down as she sat in her corner. और वो बेचारी अब कॉर्नर में जा बैठती है वहाँ पे अपना सर जो है नीचे कर लेती है और वहाँ पर बैठ जाती है Not daring to look up at the girls who she knew was still laughing at her. तो वहाँ पर वो जब जाती है वो देखती है ठीक है तो वो गर्ल्स जो हैं वहाँ उसको देख के देखती है उनको गर्ल्स को 
और वहाँ पे उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो दोबारा से अपना नाम किसी को बताए क्योंकि वो लड़कियाँ उसको देखकर हंस रही होती हैं ठीक है वेन द स्कूल बेल रैंग ऑल द गर्ल्स करिड आउट ऑफ द क्लास रूम ठीक है तो जैस करिड मीन्स भागती हैं ठीक है जैसे स्कूल बेल जो है बचती है सारी लड़कियाँ जो हैं क्लास रूम से निकल जाती हैं बाहर लेकिन भोली जो है उसको अभी भी हिम्मत नहीं होती है डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर वो उसी कॉर्नर में बेचारी बैठी रहती है और उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो वहाँ से हिले ठीक है हर हेड स्टिल लोअर्ड उसका सर जो है अभी भी वो सर नीचे करके बैठी हुई है और शी कैप डोंट सोबिंग सोबिंग मीन्स नॉइसी क्राइंग ठीक है ऐसे इस तरह से वो रो रही होती है अभी भी द टीचर्स वॉयस फॉर सो सॉफ्ट एंड सूदिंग अब टीचर उसको बोलती है भोली प्यार से बात करती है उससे तो टीचर की वॉइस उसको इतनी ज़्यादा सॉफ्ट रखती है सूदिंग लगती है सूदिंग बहुत ही अच्छी लगती है उसको सुनने में बहुत प्यार से उसके टीचर उससे बात करती है इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट ठीक है तो पूरी ज़िंदगी उसने आज तक इतनी मीठी आवाज़ सुनी नहीं होती उसको हमेशा ऐसे ही बोलते हैं तू पागल है तू भोली है ए चल इधर इस तरह से बात करते हैं तो उसको कभी भी ऐसा एहसास नहीं होता कि इतने प्यार से भी उससे कोई बात करता है कभी भी उससे इतनी प्यार से किसी ने बात नहीं की होती है ए टच हर और ये चीज़ उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है उसके दिल को बहुत ही अच्छा लगता है ठीक है सो स्टूडेंट्स दिस इज all this is half part of the chapter in the next lecture we will complete the chapter okay so thank you students and do book reading thoroughly